Je nám velkou ctí, že vám můžeme přinést tak výjimečnou reportáž z jednoho dobrodružství v přírodě, jakým byl odchyt a kroužkování ptactva a naučná stezka s výkladem v ptačím parku Kosteliska. Tuto událost připravila jihomoravská pobočka České společnosti ornitologické v rámci celorepublikové akce Festival ptactva. Pojďme si ptačí park Kosteliska nejdříve představit. Ptačí park Kosteliska se nachází v severně od Jarohnivického rybníka mezi obcemi Dubňany, Hovorany, Šardice. Je to území, kde vlastně přírodu přímo nechráníme, ale přírodu obnovujeme. Jsou to místa, které jsou dlouhodobě opuštěné, nehospodaří se tam, a častokrát jsou zarostlé. My se snažíme nastavit vhodným hospodářením, vhodným managementem a změnit ty lokality tak, aby zase byly pro zajímavé druhy a a vzácné druhy, zajímavé tyto lokality. My se vracíme k tomu tradičnímu, jako je třeba sečení, pastva, ta je velmi klíčová. A vlastně, když se to hospodáření nastaví dobře, tak se před, přímo před našima očima ta příroda umí spamatovat a spamatovává a ty druhy to velmi ocení a můžeme je tady se s nima opět setkávat a nebo je tady pozorovat. Kolik druhů ptactva se tady vlastně nachází? Aktuálně my tady teda děláme pravidelný monitoring ptáků, takže aktuálně tady máme nějakých 207 druhů ptáků. Dneska jsme už tady třeba brzo ráno viděli orla morského, který nám v letošním roce tady nedaleko zahnízdil, takže to je třeba hodně zajímavý druh. Ale jinak můžeme teď ještě vidět nějaké bahňáky, kteří jsou teď na tahu, na podzimním, takže ono ten festival ptactva, který tady dneska děláme, tak se snaží upozornit na tu podzimní migraci ptáků, na, na to, co je čeká za nebezpečí na jejich cestě do, do zimoviště. Takže tohle je taková akce pro veřejnost, která vlastně probíhá na celém světě. Ornitologové připravili pro zájemce a nadšence do přírody trasu kolem rybníka se stanovišti, na kterých bylo vždy nachystáno spousta zajímavých ukázek. Tady ten model jsme děláme už druhým rokem. Je to o tom, že tady máme jednotlivá stanoviště. Lidé začínají tady u nás, na tady v tom prvním stanovišti, kde kolega kroužkovatel ukazuje odchyt a kroužkování ptáků. Na dalších stanovištích potom už jsou kolegové s velkým dalekohledem, kteří zase ukazují ptáky třeba na vodní hladině nebo na dalším stanovišti bude kolega, který ukazuje vodní bezobratlé a další živočichy, kteří se tady vyskytují v Tačím parku. Na většinu stanovišť jsme zavítali a musíme říci, že se nám podařilo vidět spoustu zajímavých věcí. Tak například hned v úvodu nás zaujalo kroužkování drobných ptáků i s výkladem o jednotlivých druzích. Mohli jsme vidět například budníčka, střízlíka, síkorky, pěnice nebo červenku. Kroužkování ptáků je vlastně metoda, která se používá k individuálnímu značení těch ptáků a poskytná nám informace o tom, kde ten pták se pohybuje. Když ho teda zpětně odchytíme, můžeme zjistit třeba, kolik let se dožívá nebo můžeme takhle rozlišit jedince v populaci. Říká se mu oříšek ještě. Střízlík, jo, je to střízlík. Pohádky. Střízlík obecný, takovýhle malý drobný ptáček, ještě menší než ten budníček. Vydáváme se s Teskou okolo Rybníka na další stanoviště. Nejenže se spoustu dovídáme, ale také si užíváme krásu Rybníka, jeho okolí a zvuky přírody. Na tomto stanovišti je úkolem prezentovat tu rybniční soustavu a prezentovat vlastně to, co je na hladině Rybníka. Ukázat vlastně ty druhy, které jsou tady k vidění a měl těch ptácích něco, něco vlastně zmínit a plus zmínit vlastně něco o migraci ptáků a o vlastně nějaké geomorfologii tady toho území a historii tady toho území. To je asi tak jako celé, co tady, tady prezentují. Takže lidé k tomu mají k dispozici dalekohled a co třeba teď momentálně, co teď mohou lidé vidět? O, tak je pozim, takže už ta skladba těch ptáků není taková jako třeba na jaře, ale jsou tady k vidění kormoráni, jsou tady k vidění labutě, kachny divoké, lisky, potápky, roháči, nějaké volavky popelavé. Čas tady přeletí nějaký drves, byl tady oral mořský, byl tady nějak červený, byl tady moták pochop a z volavek ještě tady máme volavku bílou, volavku popelavou. Takže to je tak, jak, tak co je tady teďka na ten pocit možná je vidět. Díky speciálním dalekohledům měli návštěvníci možnost dostat se až do blízkosti zmíněných druhů. Nejen však ptáci, ale také další živočichové obývají tuto soustavu. Tak tady se nacházíme na stanovišti, kde si představíme vodní ekosystémy a ukážeme si, že vodní ekosystémy nejsou jenom o rybách, ale že tam žije i spousta třeba druhů hmyzu. A člověk si to většinou neuvědomuje. A ten hmyz má často rád i takové zvláštní stanoviště, která třeba někdy vyschnou. 
Pak se tady díváme na různé možnosti, jak, jak připravit takzvané domečky nebo úkryt, umělé úkryty pro různé druhy živočichů, obratlovců, pro savce i pro bezobratlé, pro čmeláky například. Co třeba je tady k vidění z těch kožešinových zvířat? Je tady, je tady spousta druhů. Největ, nejrozšířenější kožešinovým zvířetem je určitě nutrie, která utekla s farem a teď se jí tady velice daří. A určitě zde žije i norek. A z takových těch vzácnějších druhů jsou tady i vidry. A možná, že občas projde i bobr okolo. Dravci jsou také těmi, kteří tato místa obývají. Měli jsme to štěstí hned na dva druhy. Tady na stanovišti se snažíme odchytit dravce. Ukazujeme tady momentálně tady ty nejběžnější dravce. Měli jsme tady káni lesní a poštolku obecnou a snažíme se tady přiblížit, jak se dravci kroužkují a proč to děláme. Jak probíhá takový odchyt dravce? Tak dravce chytáme do nárazových sítí, podobně jako pěvce, akorát ty sítě jsou větší a k tomu lákání používáme buď různé kontaktní hlasy, nebo atrapy predátorů, v tom případě tady máme atrapu víra velkého. Jste vlastně tady třeba porovnávali i dvě káňata, takže co třeba lidem ukazujete nebo co jim říkáte? No tak snažíme se zdůraznit ty znaky, které nejdou vidět v dalekohledu, ale jdou vidět jenom takhle, když máme ty ptáky v ruce. A konkrétně tady jsme si ukazovali jedno káně, které bylo letošní a jedno, které bylo starší, a tak jsme zdůrazňovali znaky mezi nimi. Ještě spoustu dalších zajímavostí a výkladu o místní přírodě si ornitologové nachystali a touto akcí pro veřejnost se snaží přiblížit tyto krásy veřejnosti, aby lidé pochopili, že na této planetě nejsme sami. Přál bych si samozřejmě, aby se ptačímu parku Kostelické dařilo, aby se dále jako vykupovaly pozemky a na těch pozemcích se dále hospodařilo tak, jak se hospodaří. Samozřejmě, aby jsme měli další zvířata, které nám pomáhají s tou pastvou. A samozřejmě děláme tady akce pro veřejnost, takže bych si zároveň přál i, aby místní obyvatelé se více zapojili. Budeme rádi, když tady místní lidi z Dubňána, z okolních obcí uvidíme. Potom je slušně jako poprat.